Dr. Paul Mwaipuku kutoka kliniki ya afya mapenzi jijini Mwanza na kutia mada inayosema utachelewa kukojoleshwa usipofanya haya utachelewa kukojoleshwa usipoyafanya haya msikaje nimekutia mada hii baada ya kutana na kesi tatu tofauti za wanawake ambao wanalia kilio cha kushindwa kupizi au kufika kileleni mmoja ameamua kumwacha mume wake ni dada wa miungu miaka 20 na miwili kwa sababu hawamfikishi kileleni ila wazazi wake wanamlazimisha endelee kukaa na mumewe wa pili huyu hapa mmoja ni msomaji wa sura yake ni ndefu kidogo mmoja ni msomaji anasema habari daktar message hiyo sawa ene sehemu moja anasema habari daktar naitwa ara nipo arusha huwa nafuatilia sana vipindi vyako hapo youtube na vimenisaidia kwa kiasi kikubwa lakini leo nina shida kubwa mbili naomba unisaidie nipo kwenye mahusiano kwa muda mrefu lakini sijawahi kufika kileleni au wakati nafanya mapenzi na mpenzi wangu ila mara kadhaa nimefika kileleni kwa kuangalia video za ngono au pornographies naomba unisaidie hapa tatizo ni mimi au ni mwanaume na je ni kipi nifanyeje issue ya pili ni kuwa mpenzi wangu ana aibu sana hawezi hata kuniangalia machoni tukilala usiku nisipozima taa anaweza asiniguse hadi asubuhi ye nifanyeje ili asiwe na aibu asante sikiliza anasema samahani naomba nitoe ufafanuzi kidogo huyu mwenye aibu nimekutana naye kama miezi mitano iliyopita sasa lakini kabla ya huyu nilikuwa na mwingine ambaye hakuwa na aibu na ninaamini alikuwa anajua mapenzi lakini bado sikuwahi kufika kileleni wakati mwingine hata tu kutoa ule uke wa mwanzoni daktari naomba msaada wako unaweza kuona jinsi gani hii inamsumbua mtu akili dada uh, hajazungumza umri wake lakini kama mshakuwa na wanaume wawili sio chini ya miaka 20 na miwili na watu wengi wako ndani ya ndoa wanakutana na vilio kama hivyo na hawana mtu wa kumwambia nashukuru kwa watu ambao wananitumia message na feedback ambao vinanipa changamoto ya kutafuta jinsi gani ya kusaidia watu kama hao haipendezi kabisa mwanamke kujiona kama yeye ni kimeo ameharibika hawezi kufika kileleni haipendezi na kama haipendezi lazima ifanywe kazi na hii ni kliniki ya afya ya mapenzi lazima tulifanyie kazi swala kama hilo sasa kuna dada mwingine ambaye yuko ndani ya ndoa nimeanza kuchat naye toka mwaka jana mwezi wa nane. sawa hafiki kileleni hivi yuko ndani ya ndoa sawa hafiki kileleni mzuri kwa kumwangalia kwenye profile yake ya WhatsApp mzuri kweli sawa jina lake naanzia na S na muhifadhi sawa leo mzuri kweli sawa mzuri kweli sasa nimesha ndaya nzima haja kufika kile na nina nini nikaona kama kidogo ameanza kunitongoza kidogo sawa nikaona kidogo kama ameanza kunitongoza mwanake nikimkalia kimya anaanza kunichokoza nikimkalia kimya anaanza kunichokoza kwa kama anichokoza lakini nimeokoka nikawa na kidogo na mpoza poza kidogo na nina nini lakini baada ya bahati nzuri au mbaya akapata mchepuko hasa mchepuko wapata ule mchepuko ukamfikisha kileleni sasa akaweka bango kwenye whatsapp sasa mimi nipoona ile bango nikajua huyu si mume wake nikamwambia umepata mchepuko akasema ndio amepata mchepuko amenikusha kileleni yani kuna utamu kweli kileleni sawa sasa nikusomea message yake aliyenitumia juzi usiku sawa nilikuwa nimelala lakini message imeingia huwa na kawaida kwa mko usiku kufanya maombi nikaisoma hiyo message yake sasa naomba nikusomea message yake sasa hivi mume wake amefanikiwa kumfikisha kileleni naomba nisikilize hapo nitakwambia kwa nini inawezekana sawa naomba nisikilize message yake sawa message yake hii hapa and me as my friend habari doctor pole na kazi na kutoa ndoa ICU yani intensive care unit yani ni mahali pa wagonjwa maututi panaitwa ICU nitarudia kusoma anaweza sentences yake kwa sema hello doctor pole kwa kazi na kutoa ndoa ICU na kuzirudisha wodini na hatimaye kupona kabisa today is my happiest day yani leo ndio siku yangu ya raha kupita zote katika ndoa yangu guess what unahisi ni kitu gani kwa mara ya kwanza mume wangu kaweza kunikojolesha baada ya maisha ya ndoa ya muda mrefu nimeshindwa kusubiri pa, pa kuche yani pa iwe asubuhi kwa furaha nilionayo ingepungua kwani furaha nilionayo ingepungua ningependa nikupe habari hizi njema ili na wewe upate moyo wa kuendelea kuzingoa ndoa kutoka kwenye ICU sioni sababu ya kuchepuka tena Nilichokuwa natafuta nimeshakipata kwa mume wangu mwenyewe mwenye mali mhusika. 
Na shukrani sana kwa clip zako za jinsi ya kufanya mwanaume wa mpole kama bata na kufanya urafiki na ume wa mwanaume na jinsi ya kuchezea korodani na kufanyia mwanaume masaji zimenipa furaha ya ndoa yangu. Cause nimekuwa ni nikidownload video zako na kushare na marafiki zangu sijaogopa gharama Mungu akubariki sana. Nikamjibu message tukaendelea kuchate nikamuuliza tena ili kupata uhakika. Ye, yeah, ule mchepuko umeutema akasema ye, yeah, nimeutema kabisa na siutaki tena. Sasa unaweza kuona jinsi gani mtu anapata solution ya kubakia njia kuu badala ya kuchepuka. Alishachepuka akamwona utamu lakini akona kwa nini kwenye ndoa yangu anashindwa kufika kileleni. Unaona ina mhangaisho kwa nini endelea kuchepuka? Unaweza kuona jinsi gani ilivyo ilivyo ilivyokuwa ngumu. Kwa hiyo napenda nikwambie hivi inawezekana kabisa kama mko mfuatiliaji mfuatili wa chanelo hii huona zungumza kitu kimoja ambacho unaweza kiona hapa anaongea tu kama daktari wa clinic ya afya mapenzi lakini ni cha muhimu sana unakumbuka kuna dawa ambazo especially za watoto za maji maji unaambiwa kabla ya kuitumia au kabla ya kuinywa itikise sawa unaambiwa itikise hii dawa kabla ya kuitumia itikise sasa mwanamke asipojua mambo ya kumfanyia mwanaume anashindwa kutikisa dawa zilizomo ndani ya mwili wake ili zifanye kazi afike kileleni kwa urahisi kwa hiyo ule ule mhangaiko wa kuhangaika nimesema kusema kwamba mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake utaiona kwenye majarida na maelekezo kila eneo ufanye nini sawa sasa unapokuwa unamhangaikia mwanaume sawa na wewe unatikisa dawa zako zipo huko ndani za kufikisha kileleni kubwa ni kwamba pale ambao unapokuwa kuna uhakika ufanyeje au kama unachofanya kuna uhakika kama ni sahihi utakuwa kwenye tension ya aina fulani Ulikuwa na hali fulani ya tension kwenye akili yako inakuwa kuna tension ya inofan. Ile tension inazuia zile dawa zilizomo ndani yako za kufikisha kileleni zisifunguke. Sawa? Na hivyo kwenye chipo lakini hujaifungua uwezo kainyua. Sawa? Kwa hiyo ni jambo la msingi fahamu kwamba lazima utengeneze hali ya kujiamini inasaidia sana. Nitakupa shauri ziko hapa niweze kusanya kwa 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 tafiti ya mada hii. Sikiliza dada mmoja ambaye na hivyo hivyo. Ah ni dada kama sita hivi sawa? Walikuwa hawafiki kileleni kabisa lakini wameweza kufika kileleni kwa siri ni hii la kwanza kusema hivi it took me a while to feel really comfortable with my partner to let go and stop overthinking everything take 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 it easy and enjoy what is happening in the moment has helped me alisema hivi alisema nichukua muda kwa mimi kuanza kutuliza mwili wangu na akili yangu badala ya kuwa overthinking kuanza kufikiria sijui nitafika kileleni sijui ana kibamia ataweza kufikisha kileleni alisema hayo yote nikaamua imenichukua muda kuanza kufahamu kwamba hiki ndio kizuizi sawa akasema 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 hivi sasa hivi imekuwa ni rahisi alisema hivi ninachokifanya ni kwamba nataka ni enjoy kila sekunde inayopita kwa hiyo mambo yanayofanyia mume wangu nasikilizia yaingie kwenye akili yangu ili zile dawa zifunguke na kutoka alisema hivi alisema enjoy what is happening in the moment alisema alisema fanyia kile kitu kidogo anachokufanyia fanyia hicho hata kama ana kibamia mtie moyo ataweza kazi sawa sikiliza mwingine alisema hivi getting comfortable with myself and my body i had learned to relax and communicate with my partner asema hivi nilipokuwa nimeanza kutuliza mwili wangu sawa na ku yani na kulegeza mwili wangu sawa na kumwambia mume wangu kwamba hapo hapo sawa hapo baby 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 hapo eh usiache ile 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 baby baby asema imetia moyo mwanaume na mwanaume akafanikiwa kufikisha kileleni kwa lazima ufahamu jinsi gani ya kutoa ishara kwa mumeo ili ajue anachofanya ni sahihi amepatia ili uweze aweze kusogeza kileleni kwa urahisi mwingine asifanye asema hivi sasa hii 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 inaona ndio imemsaidia dada dada ambaye nilikuwa nazungumza na mzungumzie kwamba ameweza kufika kileleni kwa mume wake asema hivi flexing my hips and thighs tend to help for me pressing my kinembe nimetafsiri kutoka kwenye kiingereza hizi youtubers ndio kani kwa kainua wasiweke matangazo hii sema hivi flexing my hips and thigh tend to help me for me pressing my kinembe against his cubic bone and grinding while he is inside me does it every time alisema hivi kwa mimi kukata kiuno sawa anasema na kujilegeza na kum, na kujisugua mimi mwenyewe kwa kukata kiuno kwenye u, kwenye umi wa mwanaume na sehemu ile yenye mavuzi ni cubic bone sawa kujisugua mwenyewe anapokuwa anakata kiuno hapo ajisugua sawa kinembe chake kinakuwa kinasuguliwa pale sawa kinembe au kisimi kinakuwa kinakuwa kinasuguliwa pale sawa wakati umi wake uko ndani anasema 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 imekuwa imerahisisha kazi ya mimi kufika kileleni unaweza kuona sikiliza nyingine inakuja 
I think his confidence and enthusiasm relaxed me enough for it to happen. Now I know how to and it happens easily. I'm sorry. Mume wangu ana ile hali ya kujiamini anachokifanya anakijua. Kwa hiyo wanawake wanaume wa shamba na wenyewe ni sababu ya wanawake wengi kurufika. Mwanaume hajiamini, hajui anachokifanya kinaweza kufikisha kileleni anabahatisha. Sasa asikubeni sababu mume wangu hako hivyo. Asmaje? I think the confidence and enthusiasm wa mchangamfu anaoonyesha anamlambalamba, anamnyonya nyonya, anamhemea, anamgusugusu, anambonyesha bonyesha. Asma ile hali ya kujiamini ya mume wangu. Sawa? Imenisaidia mimi ni relax na kwamba lazima nitafika kileleni. Na nasema sasa hivi mimi mimi vile relax na sasa hivi nafika kileleni kwa urahisi. Now I know how and it happens is. Nasema inatokea kwa urahisi. Mwingine nasemaje? Ana ushauri wanawake wengine ambao wafiki kileleni. Maybe try to relax and put so much pressure on yourself. So 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 let's maybe try to relax and not put so much pressure on yourself. I was 32 when I had my first climax. Now I'm 34. I climax multiple times almost every time. Let me jaribisha kuregesa mwili wako. Sawa, usijitie pressure. Nilipokuwa nimehangaika mpaka nimefikia umri wa miaka 32 bado nilikuwa sijapizi. Sawa, bado nilikuwa sijakujoreshwa. Sawa, lakini kufika miaka 34 nikaona nikaweza nikapiza hata mara tatu, mara nne katika session hii moja. Sawa, na kila ninapofanya mapenzi na pizi kwa urahisi. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani haya mambo yanaweza yakarahisishwa kama matamu sana. Kwa hiyo usijiona umekuwa kimeo inawezekana. Agizia video clip hizo na majarida ya kupe hali ya kujiamini na ujue unachofanya. Na kadri unaweza kufanyia mwenzio mwanaume me, mambo mengi. Na yeye anaongeza bidii. Uwezo kavuna usipopanda. Uwezo ka lazima uwekeze kwenye tendo la ndoa ili uweze kupata utamu zaidi. Namba zangu za simu hizi zifuatazo ili uweze kuagizia video hizo na majarida yaweze kufikia kwa njia ya Gmail barua pepe ya mtandao wa Google inaitwa Gmail kama ujui Gmail likoje tuwasiliane kwenye namba hii sawa na kama hujijisajili jisajili sawa kuna kibox chekundu pale kimeandikwa maandishi meupe eh, subscribe bofia uweze kupata taarifa atakapokuoneka video nyingine ambayo inakuja haraka sana namba ya simu ni hii ifuatayo 0754 0399 94 narudi tena 0754399994 nitakuandikia hapo chini kama umeikosa sawa nitakuandikia hapo chini tafute au kwenye video clips nyingine ambazo ziko hapa YouTube namba yangu nimeiweka kwa hiyo naomba ufahie mahusiano yako mapenzi na wekeze kwenye uhusiano wako singe fukumi sio nyingi sana sawa wekeza na utaona matunda yake god bless you kwa heri love you